Olá, Humble Play. Entre, seja bem-vindo e me diga o que de bizarro, macabro ou sobrenatural ocorreu com você. E a Legião do Mer. Já deixa aquele like de início pra apoiar, pois relatos sobrenaturais de youtubers é uma série bem difícil de ser feita. Então apoie, porque hoje é dia de festa na Legião. 2 milhões de membros da nossa Legião do Mer. Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? No especial de 2 milhões de membros da nossa Legião do Medo, coisa que eu nunca imaginaria na minha vida que eu iria alcançar, porque quando eu comecei eu não tinha nada, computador, microfone, e vocês me apoiaram em tudo, e tudo acabou dando certo. E hoje nós estamos com 2 milhões de membros da nossa Legião do Medo. E eu tô muito feliz por causa disso. E pra comemorar, teremos uma live hoje, às 10 horas da noite, aqui no canal. O link vai estar tá na descrição e vai ser uma live insana. Pra fazer um dos especiais, que serão divididos em três partes. Esse vídeo, um outro vídeo que vai ter, e uma live especial de 12 horas. Eu vou contar pra vocês mais um relato sobrenatural meu. E eu vou contar pra vocês três coisas que aconteceram de 2015 pra cá. Três coisas que me marcaram muito. Bom, é, teve no Natal do ano passado, eu tava com o Lucas, do Você Sabia? Eu fiquei na casa dele, do Daniel, dos meninos lá. E aí a gente voltou pra Goiânia juntos de ônibus. A gente foi de ônibus, ele fi, eles ficaram lá em casa e tudo mais. Ele ficou lá em casa, o Daniel foi pra família dele, o Lucas também veio pra família dele aqui de Goiânia. E o Lucas saiu, eu tava sozinho em casa. Minha esposa e meu filho estavam em São Luís do Maranhão. Passando as férias e o Natal com a família deles. Até aí tudo beleza. E eu fui gravar o um vídeo chamado 5 Entidades que te visitam no Natal. E enquanto eu gravava esse vídeo, tudo tava tranquilo, eu tava sozinho em casa. Meu estúdio tinha isolamento acústico na minha casa antiga. Então tava tudo suave, tudo normal. Tudo tranquilo, sem problema algum. Eu gravei o um vídeo e na hora de editar, eu comecei a editar ele. Tava lá tranquilão no Sony Vegas. E quando eu tava calado... Eu ouvi uma risada durante o vídeo, na hora que eu fui falar do primeiro demônio, do demônio número 1. Um. Aí eu olhei e falei assim, não, tem alguma coisa estranha aqui. Eu vou dar uma olhada na faixa de edição. Na hora que aparecia a risada, eu tava calado, eu tava imóvel, eu tava quietinho. Não fui eu que ri daquela forma. E como que meu microfone pegou essa risada? Então eu abri o áudio no Audacity, que é um programa para você editar áudio. E eu fui dando uma olhada, fui limpando o áudio, fui vendo se tinha alguma interferência, alguma coisa, porque aquilo tava muito surreal pra mim, até que do nada, pessoal. Eu notei que eu não tinha rido, ninguém tinha rido porque eu tava sozinho em casa, então da onde veio aquela maldita risada? E era uma risada muito grossa, com um suspiro muito forte atrás, uma respiração muito pesada, muito intensa. E aí vocês devem estar perguntando, ah, amor, isso é balela, é historinha pra boi dormir, cara. Pior que não é, porque eu já mostrei esse áudio em algumas lives minhas, e sinceramente, isso me deixou muito perturbado na época. Porque eu fiquei pensando, o que diabos era aquilo que tinha respirado no meu microfone justamente na hora que eu falei do primeiro demônio? Cara, isso tá na minha mente até hoje, eu não sei te explicar o que que foi, eu não sei que risada forte era aquela, eu não sei que respiração forte era aquela, não era a minha, e foi uma coisa assim, surreal na minha vida. Esse ano eu me mudei pra uma nova casa, e eu tô aqui, já vai se fazer um ano que eu tô morando aqui, vai fazer ano que vem, em fevereiro, um ano que eu tô morando nessa nova residência. E aconteceu uma coisa extremamente pesada aqui, eu tava dormindo, isso era umas 4 horas da manhã, eu já tava já alguns dias sem dormir porque eu tinha que editar um vídeo para um cliente, e foi quando de repente eu acordei, Tum! Na hora que eu acordei, eu fiquei de olhos abertos, e eu olhei pro lado da minha cama, eu sempre durmo longe da parede, eu gosto de dormir perto da parede, mas, minhas... mas a minha esposa sempre gosta de ficar perto da parede, e na hora que eu olhei pro lado, eu vi minha mãe. Minha mãe na beira da minha cama. Só que alguma coisa dentro de mim, algo dentro de mim, falou assim, essa não é a sua mãe, Ricardo. Essa não é a sua mãe, Ricardo. E eu falei, que porra é essa dentro da minha cabeça? O que está acontecendo? 
E essa coisa que estava perto de mim, olhou para mim, percebeu que eu tinha percebido que ele não era minha mãe, e falou a seguinte frase, segurando no meu braço com toda a força, agora eu vou visitar o seu filho, eu quero ver o seu filho. Mano, quando aconteceu isso, eu tentava gritar, maluco, você pode fazer qualquer coisa comigo, sério, eu não me importo. Mas o filho de um homem é algo tão sagrado para ele, é algo tão importante. E eu fiquei desesperado querendo gritar, querendo falar com a minha mulher, cutucar ela para ver se ela ia ver o que eu tava vendo. E eu fiquei, cara, de verdade, eu fiquei extremamente perturbado com isso. E na hora que a criatura saiu de perto de mim, eu tô até tirei o óculos para vocês verem a seriedade disso. Na hora que aquela criatura saiu de perto de mim, saiu correndo, saiu de forma violenta, um vulto, voando, tá ligado? Estranho pra caralho. Quando aquela criatura saiu de perto de mim, meu filho deu um grito no quarto de medo. Um grito, meu filho acordou gritando. Ele tinha um ano e seis meses, se não me engano. E na hora que ele deu esse grito, minha esposa acordou, eu saí daquela espécie de transe que eu tava, aquela espécie de hipnotização, aquela es... não sei o que era aquilo, se era uma paralisia do sono, não sei te explicar o que era aquilo, de verdade. Mas quando eu saí daquele estado, daquele efeito, eu meti a mão no braço da minha esposa, assim, vai agora no quarto do nosso filho, agora, traz ele pra cá. Minha esposa, o que, que foi, Ricardo? O que, que foi? Eu falei, vai agora, vai agora, que eu não tô conseguindo levantar. Ela foi até o quarto do nosso bebê, pegou o nosso bebê, ele dormiu com a gente aquela noite, e eu fiquei uma semana colocando ele pra dormir com a gente, e eu pedi pra uma pessoa que tem conhecimento sobre esses assuntos, conversei com essa pessoa, ela me deu uma água benta pra colocar no quarto, eu coloquei água benta no quarto, sal grosso, enfim. Eu não sei te explicar o que foi aquilo, tá? Você pode estar achando que é invenção minha, que é criação da minha cabeça, mas não é. Foi uma coisa que me deixou muito perturbado e que me deixou extremamente pesado com esse assunto. E eu comecei a pesquisar tudo sobre espíritos, sobre demônios, mais ainda do que eu pesquisava. E foi por isso que eu dei uma parada com a série de demonologia, para eu pesquisar mais, para eu saber mais, para eu poder descobrir mais coisas. E por isso que ela retornou agora, porque eu acho que eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento para poder falar sobre isso. E o terceiro e último fato que eu vou comentar nesse vídeo... Foi um sonho que eu tive e que eu já até comentei com vocês em alguma live sobre isso que aconteceu. Um dia eu tive uma paralisia do sono muito forte. E, e toda vez que eu tenho paralisia do sono, por algum motivo, eu não sou o tipo de pessoa que vê vultos, eu não sou o tipo de pessoa que vê. que tem um certo tipo de mediunidade. Mas toda vez que eu tenho uma paralisia do sono, eu vou para lugares onde eu não devo ir. E uma dessas paralisias eu tive um, uma visão de como seria o um inferno. Você pode estar rindo agora da minha cara, mas esse é um canal onde a gente não julga as experiências dos outros, esse é um canal onde a gente apenas compartilha a nossa experiência e quem quiser acreditar, acredite. E nesse sonho, eu saí do meu corpo, e na hora que eu saí, eu vi o meu corpo ali, eu vi minha esposa dormindo do meu lado, eu tentei falar com ela, só que na hora que eu vi o meu corpo, eu percebi que aquilo não estava certo. Eu percebi que eu ia para um lugar onde eu não pertencia. Na hora que eu abri a porta da minha casa, isso tudo, obviamente, na paralisia do sono, eu vi a minha rua, a minha cidade, como se fosse um inferno. Cheia de demônios, cheio de pessoas gritando. Eu lembro que um pouco à frente tinha uma senhora com umas unhas bem grandes arranhando o próprio rosto, cortando o próprio rosto. E a, o rosto dela, a carne do rosto dela caindo no chão, o sangue, os olhos de desespero gritando por ajuda, querendo de alguma forma sair daquele lugar que estava. Na hora que eu olhei para os carros parados na rua, os carros estavam todos destruídos, pegando fogo. E as pessoas tudo gritando, tudo em dor, tudo chorando, desesperada. E eu fiquei tão desesperado com aquilo, eu achei aquilo tão pesado, e aquilo me lembrou a cena do filme Constantine. É claro que a nossa mente pode usar coisas que nós temos guardadas para pegar algumas pregar algumas peças contra a gente, mas isso me lembrou muito aquela cena do filme Constantine do Inferno, e isso me marcou demais esse sonho, porque eu lembro que eu vi uma pessoa, é, um homem, ele estava o tempo todo chorando, mas era um choro de angústia muito forte, 
e ele tava com uma, uma faca na mão e sempre cortando os próprios pulsos e deixando sangrar até morrer e os pulsos se fechavam e ele cortava de novo. Aquela definição mesmo da Bíblia de inferno, de suicídio e tudo mais. E essa experiência que eu tive, essa experiência desse sonho, me fez criar até mesmo um capítulo do nosso livro de terror que vai lançar no que vem, onde eu me baseio nesse sonho que aconteceu comigo. E essas foram as três coisas que aconteceram comigo que eu nunca vou esquecer. É claro que o tipo de trabalho que eu faço, trabalhar com o sobrenatural não é algo fácil, mas eu faço sempre com muito respeito, sempre de forma digna, tentando transformar o medo em coragem. Porque eu acredito que o que importa não é o medo, é a coragem que você tem de vencer esse medo. E eu quero agradecer a todos vocês, vou tirar o óculos, que é quando o assunto é sério eu tiro o óculos. Eu quero agradecer a todos vocês pelos 2 milhões de membros da nossa Legião do Medo. Você aí, que tá aí, ó. Aí mesmo. Você mudou a minha vida. Muito obrigado. Eu amo vocês.